everyone this is vandana and you are watching 99.9 engineering station so student today i am going to discuss with you a second newly added topic in the subject instrumentation and process control for the gate 2021 so this topic name is transducer dynamics till now if you have not subscribed to my channel subscribe it otherwise you will not get any type of notification from my side and one more important thing is that you have to follow me on telegram because in telegram i used to post many important questions numerical short notes notes and many more things so follow me there and subscribe my youtube channel so without further ado let's get started with the lecture so student as you know that the today's topic is transducer dynamics so the first question arises that in your mind that is what is transducer for your convenience i have draw a mind map for the transducer which cover all the details of the transducer so first of all we have to understand what is measuring device and what are their components so let's uh, discuss the flow diagram of the measuring device what kind of kinds of device component it consists so this is the diagram flow diagram of measuring device which consists input signal and the output signal so here uh, we provide some amount of input and the output is the some amount of result we get from the measuring device so so there are the three component of the measuring device or measuring system first one is input device second is signal processing device and third one is output device so now we are going to discuss one 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 by one what are their functions okay so first one is input device so main function of the input device is to receive a signal in which is going to be measured matlab input device ka aisa role hota hai ye role hota hai ki wo receive karti hai wo signal ko jo ki hame measure karna hai jis quantity ko hame measure karna hai वही सिग्नल को वो रिसीव करती है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस तो ये सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस इज गोइंग टू एम्पलीफाई मॉडरेट और फिल्टरेट द सिग्नल और यू इन शॉर्ट यू कैन से दैट दी ऑल द कंडीशनिंग इज डन इन दिस डिवाइस मतलब कि ये जो है डिवाइस जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है अगर एम्पलीफाई करने की जरूरत है मॉडरेट करती है अगर मॉडरेट करने की जरूरत है फिल्टरेट करती है तो ये सारी चीजें कंडीशनरिंग जो होती हैं वो किस में होती है सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस में होती है नेक्स्ट आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस पे तो आउटपुट डिवाइस में हमें उस टाइप की सिग्नल रिसीव होते हैं जो कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फॉर्मेट में हमें चाहिए होते हैं तो बेसिकली आउटपुट डिवाइस जो रोल है उसका वो होता है कि हमें हमारे रिस्पेक्टफुल फॉर्मेट में हमें रिजल्ट देना ठीक है तो ये सारे तीन कंपोनेंट थे मेजरिंग डिवाइस के और मेजरिंग सिस्टम के जो कि हमें आगे चल के यूज होंगे तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ट्रांस ट्रांसड्यूसर के बारे में देखें तो ट्रांसड्यूसर की नीड हमें क्यों पड़ी ठीक है तो ट्रांसड्यूसर में जितने भी आज तक के हमारे जो प्रीवियस ट्रांसड्यूसर के इन्वेंशन से पहले जो सिग्नल्स जो हमारे पास थे वो जो डिवाइसेस थे वो नॉन इलेक्ट्रिकल्स डिवाइसेस थे बट अब आज के मॉडर्न यू मॉडर्न एरा में बट आज के मॉडर्न इक्विपमेंट में जो है सिग्नल्स जो इनपुट सिग्नल्स जो प्रोवाइड कराना पड़ता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल खोजते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और यहाँ हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं तो इससे क्या इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होने लगी तो इस प्रॉब्लम को री ओवरकम करने के लिए हमने एक ट्रांस एक डिवाइस इन्वेंट किया जो कि कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी टू द इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी तो बेसिकली द रोल of the transducer is that to convert in non electrical quantity to the electrical quantity theek okay? hai if we talk about the definition of the transducer is that transducer is a device which convert elect non electrical quantity to the electrical quantity maine yahan pe bahut clear words mein likha hai transducer is a device which convert non electrical quantity to the electrical quantity इसमें कोई सी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं सेकेंड अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है इसके अलावा भी हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं लाइक इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो इसका सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी और टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और 
one more definition is about the transducer is that it converts one form of information to the another form of information theek hai to iske hum example discuss karenge kis tarike se ye work karte hain wo bhi discuss karenge to usse pehle ab dekh lete hain transducer ke diagram kaise hota hai kis tarike se flow diagram usme kaam karte hain kis tarike se kitne components hote hain to transducer ke do component hote hain first component hota hai kaun sa sensing element aur second component hota hai transduction element theek hai ट्रांसडक्शन एलिमेंट तो यहाँ से हमें सबसे पहले हमने सेंसिंग एलिमेंट जो है वो क्या करता है सिग्नल को सेंस करता है ठीक है सेंसिंग एलिमेंट इज द बेसिकली सेंसर विच रीड सेंस द नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओके नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंस किया उसके बाद उसने सेंसर का सेंसर ने अपना कुछ रिस्पॉन्स दिया अब रिस्पॉन्स किसको दिया ट्रांसडक्शन एलिमेंट को जो कि कन्वर्ट करेगा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में या वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो यहाँ से जो सेंसर रिस्पॉन्स आया वो हमने ट्रांसडक्शन एलिमेंट में सेंड किया उसके बाद फाइनली हमें क्या मिला इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल गए तो ये दो कंपोनेंट है जो कि ट्रांसट्यूशन के वर्क करते हैं ये मैंने आपको डेफिनेशन बनाया अब इसके एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल सबसे पहले कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल ज़्यादातर आपके इंडस्ट्री में यूज़ होता है कौन सा थर्मोकपल सो सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ थर्मोकपल विच इज़ वाइडली यूज इन दी ऑल द इंडस्ट्रीज लाइक थर्मोकपल इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ई एम एफ और जो उसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं जिनको फिजिकली कॉन्टैक्ट में रखा जाता है और यहाँ पर हमने उसको टेम्परेचर डिफरेंस कुछ दिया ठीक है जैसे पहले हमने कुछ टाइम पर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड फिर टेन डिग्री सेंटीग्रेड रखा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या हुआ हीट जनरेट हुआ ठीक है हीट जनरेट होने के बाद तो थर्मो कपल बेसिकली ना क्या कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट जनरेट हो रहा है और ये जो ट्रांसड्यूसर का वर्क क्या होगा इस हीट एनर्जी को यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देगा किस में वोल्टेज में ठीक है वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा तो ये ट्रांसड्यूसर का वर्क हो गया ठीक है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग जैसे माइक्रोफोन ठीक है माइक्रोफोन है तो उसमें माइक्रोफेन में क्या हो रहा है जैसे साउंड जो क्वांटिटी है एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज में ठीक है इम्पल्सेज में चेंज कर दे रहा है ठीक है नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख देख लेते हैं जैसे लाइट है या बल्ब है ठीक है ये बल्ब है तो वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कर, कर रहा है ऑप्टिकल एनर्जी में एनर्जी में चेंज कर रहा है इसके बाद हम लोग देख लें मोटर्स मोटर्स देखते हैं तो वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में तो ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे जो कि सिंपली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी तो इस तरीके के फॉर्म को जो भी डेफिनेशन इस पर सुटेबल होती है जिस एग्जाम्पल पर वो कन्वर्ट करती है और वो ट्रांसड्यूसर कहलाता है ठीक है नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे मैनोमीटर ठीक है मैनोमीटर में क्या हो रहा है प्रेशर को रीड कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ किस से कैलिब्रेटेड स्केल से ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा एक और आपका एग्जांपल हो जाएगा मरकरी थर्मोमीटर मरकरी थर्मोमीटर में क्या हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस देख रहे हैं किसकी हेल्प से मरकरी के लेवल के हेल्प से ठीक है तो यहाँ पर ये चीज़ इसको मेजर करने के लिए हो गया तो कन्वर्ट कर रहा है किस में टेम्परेचर को किस में चेंज कर रहा है मर्क लेवल ऑफ दी मरकरी ठीक है तो ये सारे काम जो होते हैं वो ट्रांसड्यूसर के होते हैं और ये एग्जाम्पल हो गए ट्रांसड्यूसर के नाउ कम नाउ कम टू द अनदर टॉपिक डेट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द कन्वर्टिंग पैरामीटर ऑफ द ट्रांसड्यूसर ठीक है तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा टेम्परेचर पे बेस पे तो टेम्परेचर के बेस पे अगर हम कहें तो थर्मोमीटर थर्मोकपल इसका एग्जाम्पल होगा विच कन्वर्ट टेम्परेचर टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक है नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर दैट इज एल वी डी टी लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर ट्रांसड्यूसर विच ऑल्सो कन्वर्ट प्रेशर टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर 
और उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है फ्लो ट्रांजिश ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट मतलब फ्लो को कैसे ट्रांस कन्वर्ट करते हैं इन टू द लेवल ऑफ द लिक्विड कोई भी किसी के साथ लेवल के साथ कंपेयर करके तो ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए हमने क्या क्या देखा सबसे पहले हमने मेजरिंग डिवाइस के कंपोनेंट देखे किस तरीके से कंपोनेंट वर्क करते हैं फिर हमने देखा ट्रांसड्यूसर का क्या वर्क होता है किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कितनी टाइप के डेफिनेशन होती हैं फिर उसके बाद उसका फ्लो डायग्राम देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट मेन इंपॉर्टेंट है ट्रांसड्यूसर के लिए उसके बाद हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए और साथ ही में हमने देख लिया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी कर वर्टिंग पैरामीटर्स के ऊपर तो ये पूरा था ट्रांसड्यूसर के बारे में अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स पार्ट आप ट्रांसड्यूसर का ये जो जितने भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स आपके हैं तो वो उसमें कंसीडर कर लिए जाते हैं तो वो चीज़ें आपकी आप आपके सिलेबस में ऑलरेडी थी वही आपको कफनर से पढ़ने होंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसड्यूसर डायनेमिक्स तो हमारे सिलेबस में दो टॉपिक ऐड हुए थे पहला था पाइपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम सिंबल जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करा दिया और दूसरा ये टॉपिक था ट्रांसड्यूसर डायनेमिक्स तो ये आज पूरा कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल सब्जेक्ट है उसके दो न्यूली एडेड टॉपिक थे वो कम्प्लीट हो चुके हैं अब जो मेरे चैनल पर वैसे ही लेक्चर का सीरीज चल रहे थे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था तो वो एज इट इज कंटिन्यू होंगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं बाकी डिटेल लेने के लिए तो ये पूरा चीज था कि मैं आपको पूरा कवर करा दूं कि न्यूली एडेड जो टॉपिक थे उससे अवेयर करा दूं ताकि आपको ऐसे कुछ घबराहट ना हो कि हाँ बहुत सारे टॉपिक ऐड हुए हैं ठीक है तो तब तक लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे और बताइएगा जरूर कैसा लगा लेक्चर और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे